Muitas vezes quando nós nos deslocamos, é natural de acontecer com algumas pessoas, dores no ombro, às vezes no quadril, às vezes no tornozelo, enfim, no joelho, isso acaba acontecendo. E a primeira pergunta que nós fazemos para o professor é, professor estou com dor no ombro, será que o gesto está sendo feito de forma errada? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Bom pessoal, é sempre recorrente as pessoas se queixarem das dores que acontecem nas articulações quando nadam. E isso acontece dependendo de muitas variáveis. Às vezes nós atribuímos isso ao gesto que nós estamos fazendo na água e que está incorreto. Mas é importante nós entendermos que quando o gesto está incorreto é porque algum elemento na estrutura corporal também está incorreto. E aí vai acabar acarretando uma movimentação fora do padrão normal. Às vezes quando, por exemplo, você está nadando e acaba sentindo dor no ombro. E é engraçado que você só sente dor em um só. Você não consegue sentir essa dor simultaneamente. Por exemplo, quando você faz uma movimentação de elevação frontal na musculação. Você está usando a força combinada dos dois lados e aí você consegue sentir o movimento, só que a fadiga que você sente é dos dois lados, que está simétrico. E quando você nada e sente dor apenas em um lado só, você acaba atribuindo que deve ser alguma coisa no gesto que eu estou fazendo. Isso é normal essa atribuição. Porém, nós precisamos levar em consideração a movimentação dependendo de uma postura correta. Por exemplo, se você estiver com uma escoliose, um desvio de coluna, você tende a ter um lado um pouco mais encurtado do que o outro. E na hora que você faz a movimentação, você acaba sentindo um lado só. Ou sentindo um lado a mais. Então isso acaba agravando outras coisas. Por exemplo, se eu, se eu tenho desvio de coluna e a minha musculatura está sendo compensada, eu tenho um enfraquecimento na região posterior, e encurtamento na anterior, eu vou ter um pouco de cifose. Na hora que eu estou na horizontal e que eu vou fazer a braçada, eu acabo cruzando a braçada. Aí você fala, eu não tenho coordenação, eu estou fazendo o um movimento errado. A culpa não é do movimento que você está fazendo. Você tem até a intenção de fazer o um movimento correto. Quem nunca imaginou, pensou no seguinte, imagina lá, você está nadando, o professor fala assim, olha... Você precisa separar um pouco mais a braçada porque você está cruzando o braço. Quando você separa a braçada, que você começa a nadar, te dá aquela sensação, nossa, que esquisito. O movimento ficou estranho para mim, parece que está muito aberto. Na verdade, você sempre esteve encurtado e quando você vai para uma postura correta, você sente diferença na hora da movimentação. Parece que está estranho ali... Abraçada, o professor está ensinando errado. Não é assim que faz, tem que ficar retinho. E o seu retinho não é aqui, é aqui. Você cruza e na sua cabeça você está fazendo o movimento reto. Isso é erro postural, pessoal. E para tratar erro postural, não é no nado que você vai conseguir fazer isso. O nado é uma atividade esportiva, você tem os quatro nados formais da natação, borboleta, costas, peito e crawl. você tem movimentações específicas para cada nado, só que dentro das movimentações que você faz no nado, não vai corrigir sua coluna reta, não vai corrigir os, o seu fortalecimento posterior que você deveria fazer, você vai fazer o movimento do nado, simples assim. Então o que, que você precisa ter nas suas periodizações de treinamento. Ah, e um outro detalhe, antes de falar sobre a periodização de treinamento. Não é só musculação. A musculação vai te dar um músculo forte, bacana. Você vai preservar ali de qualquer tipo de lesão, 
aquele músculo que está mais forte. Mas se você tiver um erro postural e continuar fazendo musculação, a elevação frontal, por exemplo, você só vai agravar o seu problema. Então quando a gente pensa que a musculação está resolvendo o nosso problema, é o contrário, ela acaba atrapalhando um pouquinho se você não tiver uma análise muito detalhada na sua postura, no que você está fazendo em relação à tua postura e como você está mantendo essa postura no seu dia a dia. Isso é importante para a natação, é importante para a sua saúde. E um outro detalhe que também nós devemos levar em consideração, imagina um, aquele, aquele aluno que faz aquela abraçada bem baixa, que o cotovelo vai raspando na água. E você dá educativos, agora eu falo para o professor, dá educativos para o teu aluno tentando elevar o cotovelo, deixar mais alto. O seu aluno vai fazer isso no primeiro, no segundo, no terceiro exercício. Depois ele vai voltar de novo para aquele braço mais para baixo. Por quê? Porque em relação ao osso, em relação ao músculo, em relação ao tendão, ele tem essa postura. Ele já anda assim ao longo do dia. Então para ele é difícil ficar na postura correta, porque entra em fadiga e para ele é fácil ficar na incorreta. Ele vai esquecer do movimento que você deu, do educativo que você proporcionou a ele. O educativo ele é importante para melhorar a técnica do nado, mas se eu tentar melhorar a técnica do nado em uma estrutura que não está preparada para receber esse tipo de orientação não vai adiantar, vai agravar, vai forçar mais o ombro, vai forçar mais o quadril, vai forçar mais a articulação do tornozelo, articulação do punho, enfim, todas essas articulações, cotovelo, por aí vai, pescoço, principalmente na hora de respirar. Tem um monte de gente que tem dificuldade em respiração. Por que tem essa dificuldade? Porque provavelmente pode ter uma protusão na cervical e não sabe. Né? Pode ter um desvio grande assim ó, na coluna e não sabe. Você precisa fazer uma avaliação postural e se você tiver algum problema em relação a músculo compensatório, algum problema em relação a articulações, a primeira coisa que você tem que fazer não é a musculação propriamente dita, são atividades voltadas à mobilidade exercícios de mobilidade para melhorar a amplitude do movimento, para melhorar a, a, a questão mais saudável da articulação, a sua movimentação por completo. O movimento faz na elevação, faz na elevação lateral, faz na rotação, enfim, você precisa colocar atividades dentro da sua periodização de treinamento pautadas à mobilidade. Aí você quer melhorar a natação, você vai conseguir fazer isso numa boa. Mas para isso é importante quebrar alguns paradigmas, né? quebrar algumas situações que você está acostumado a fazer porque todo mundo sempre ensinou desse jeito. Você precisa testar um novo, tem que ter muito conhecimento para fazer essas atividades. Aí é a parte do professor, você precisa confiar e que vai com certeza dar certo. Você vai melhorar a tua qualidade de vida, vai melhorar a tua natação por tabela. Porque o mais importante aqui é a qualidade de vida, isso é fato. Mas é importante o trabalho de mobilidade, porque isso implica em articulações. E aí sim, quando o professor te propor um gesto, olha, eu vou te dar um educativo para você centralizar a sua abraçada, legal, ele vai fazer dentro de uma plataforma que está super reta, está super consistente, na hora de fazer o gesto, você não precisa nem pensar muito para executar o gesto, porque ele vai com muita facilidade devido ao aumento da sua mobilidade, então isso é importante, isso é necessário. Eu tenho, pessoal, até uma oferta para vocês, nós aqui do canal Natação Mais Prática, tenho aqui um, uma assessoria online e que propicia a você uma periodização voltada a atividades de mobilidade específicas para natação. Para vocês que nadam, nós nos preocupamos com isso. Montagem e prescrição de treinos em mobilidade 
para a natação e vai te ajudar muito na execução do nado propriamente dito. Então fica aí o, o convite, tem lá o, o link, vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas se for no, na bio ali do, do YouTube, você também encontra lá o link para os treinos online, ok? Se quiser conversar comigo depois pelo WhatsApp, estou à disposição. Lá também tem o um endereço para você se cadastrar e aí a gente inicia ali uma, uma conversa focalizando aí essas estratégias de treinamento. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa, tomem cuidado com a postura, não coloca a culpa no movimento que você faz na água, porque talvez você tenha que melhorar algumas condições corporais para executar a tarefa que o professor está propondo na água. Você precisa necessariamente trabalhar com atividades para melhorar a mobilidade. Mobilidade que eu falo não é só ombro, também é quadril, também é tornozelo, joelho, punho, pescoço, enfim. As articulações precisam trabalhar de forma dinâmica e com mais qualidade, obviamente. Essa foi a dica de hoje. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá o seu like aí para ajudar o canal. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer esse canal ainda mais e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Da última vez o pessoal reclamou um pouco do, do, da iluminação, que estava muito escura. Obrigado pelas dicas, a gente vai melhorando também com vocês a produção dos vídeos. O importante é o conteúdo que nós passamos para vocês, isso é necessário. E esses ajustes vão ficando mais atrativos, inclusive fica mais prazeroso assistir a aula também. Forte abraço, até os próximos vídeos.